はい、えー、臨床感染制御学講座の小泉と申しますよろしくお願いいたしますえー、まあ私たちはどう生きるかと、まあ、ちょっと大層の名前をつけてしまいましたけどもあの別にその人生論っぽい話をするわけではなくてですねあの私がですねその研修医で初めてこう医学を志し始めた時というのはあんまりこう感染症っていうのはもはや解決済みの問題だっていうふうに思われてたんですね。で、感染症なんて抗生物質を使っときゃ治るでしょうみたいなね、そういう話だったんですが、まあ、どうやらここ10年、20年、そういう傾向ではなさそうなんですね。で、まあ、おそらくですね、新しい感染症が今後もたくさんこう入ってくる中で、まあ、どうやって折り合いをつけるかというところです。で、まあ、その簡単にですね、今日はその感染症のこれまでのですね、歴史についてですね、それからまあ、今問題となっている感染症について、えー、まあ、できる範囲で、えー、まあ、簡単にお話をしたいというふうに思っています。で、えー、太古の昔からですね、感染症は存在しているということです。まあ、その昔のですね、歴史上を紐解きますと、天然痘ですとか、結核とか、まあ、これは実はまあミイラーにもですね、痕跡があると。ラムセス5世のミイラーに、えー、結核がいたとかね、そういうね、えー、あとがありますね。それからまあ、マラリアも紀元前から存在していますし、で、えー、一応ですね、パンデミックって言いまして、感染症のその大流行っていうのはですね、えー、まあ、記録上は紀元前430年に遡るというふうに言われています。これは実はまあ、病気はよくわかっていません。えー、なんですが、まあ、ウイルス性の出血熱なんじゃないかなんて言われてますが、えー、まあこの時にですね、だいたい死者数が7万人から10万人という記録があります。まあ、ここ写真出てますのは、例えばこれは昔で言う雷病ですね。今で言うハンセン病ですね。えー、キリストが雷病の方にですね、施しをしたらとか。まあ、天然痘の絵になりますけども、まあ、太古の昔から感染症あるという話でありますね。で、えー、ざっとですね、そのパンデミックの死者,死者数というのを見ていますが、これはですね、えー、第1位ですね、えー、ペスト、いわゆるその国死病と言われていたときですね、まあ、死亡者は1億人とも2億人とも言われています。そして、えー、天然痘ですね。そして、えー、これもまあ、最近よく話題になりますけども、いわゆるスペイン風邪ですね、インフルエンザ。まあ、死者は5000万人ぐらいというふうに言われています。そして、やはり4位はペストですね。ローマ帝国が滅亡した原因だなんて言われてますけども、これはまあ541年ぐらいの記録があります。そして、エイズですね。今ははっきり言ってエイズっていうのは死なない病気になりました。95% 生存しますが、まあ、ある程度目処がつくまでですね、たくさんの、特にまあ貧しい方々が亡くなっていたという歴史があります。で、このペストですね。これはですね、飲みとか動物から感染するような細菌感染症というふうに言われています。このリンパ節が腫れたりですとか、それからまあ、足が腐っていくんですね。黒くなって、黒ずんで体がまあ、死んでしまうということですね。なので、国死病というふうに言われてましたが、それはまあ、ハイペストですね。ここまで行ってしまうと、6割方なくなってしまうなんて言われています。まあ、第一次の流行、第二次の流行。これは先ほど示しましたけど。そして、第3次ですね。つい最近まで中国からインドでペストが、まあ、流行っていたということになります。現在もペストはですね、日本ではもうほとんど検出はないんですが、例えばインドですとか、それからまあ、この前はマダガスカルですかね。そういったまあ、いわゆるその発展途上国で、時々、まあ、流行が起こっているということになります。で、えー、これはまあ、その、中世の暗黒期ですね。えー、国死病ということで、ペストがどれぐらい入ってたかってですね。で、えー、年ごとに見ていきますと、まあ、順々ですね、一年ごとに、えー、国単位でですね、巻き込んでいって、まあ、どんどんどんどん、こう、おまあ、各地にですね、侵入していったということになります。まあ、一応、北アフリカあたりが起源というふうに言われてますが、まあ、その当時はですね、中世の時代というのは、あたくさんの人々とか、ペストで亡くなっていたという話ですよね。で、えー、天然痘ですね。えー、これはまあ、その、いわゆるそのウイルス感染症になります。で、サル痘の時にちょっとですね、えー、似てるということで話題になりましたけども、まあ、ウイルス感染症によって、えー、全身にですね、えー、皮疹ができて、そして、えー、ひどければなくなってしまうという病気ですね。で、これですね、実は紀元前の1100年代ですね、エジプトでも流行したという話があります。で、日本でですね、えー、有名なのはあの、天平の疫病というんですが、あの、奈良の大仏さんですね。聖武天皇がですね、えー、大仏を建てようということになったのは、この辺が関係しているというふうに言われますが、当時ですね、藤原四兄弟が相次いで病死した。まあ、ものすごく甚大な被害を日本にも及ぼしたという歴史があります。まあ、最近ではですね、えー、まあ、コロンボスがアメリカで流行らせただとか
それから、えー、まあ、これはですね、一度、近にですね、そのすごく恐れられた病気だったんですが、まあ、1980年ですね、ついに WHO が天然痘の根絶を宣言したということになります。まあ、非常にこう、致死的な病気だったんですが、それをですね、人類の英知で、まあ、主にワクチンなんですが、これによって感染症を一旦集結させたというのが、まあ、我々の輝かしい歴史なんですね。で、えー、インフルエンザですね。これはまあ、えー、有名ですけども、いわゆるそのスペイン風邪ですね。えー、1918年、第一次世界大戦の真っ只中ですが、まあ、これはですね、アメリカ軍の方々が感染してですね、えー、欧州の西部戦線で、えー、多数死亡されたという話があります。まあ、当初、野戦病院のような状態になっていまして、まあ、大体その当時ですね、インフルエンザの記録上残る一番まあ、大きな、パンデミックですが、世界人口の半分ぐらいが感染したというふうに言われています。で、つい最近ですね、その、新しい研究をですね、えー、まあ、100年越しにしてみてですね、実はそのウイルス性の肺炎があったんですが、その後細菌性の肺炎をですね、まあ、軌道がボロボロになってしまった。機関子がものすごくただれてしまったところに、最近の感染症が合併して亡くなった方がほとんどであったということが、つい最近分かったんですね。まあ、その後もですね、インフルエンザというのは、型を変えながら、場所を変えながら、いくつかのまあパンデミックを起こしているということになります。で、これらもですね、日本ではかつては非常にこう流行ったと思います。たくさんの方々が亡くなっておられます。で、日本ではですね、幕末から明治ですね。まあ、これは起源はですね、インドではないかというふうに言われていますが、いわゆる細菌感染症で、象徴でものすごく炎症を起こすということで、ものすごく激しい原因ですね。我々はこれをこう、米の研ぎ汁状の下痢というふうに言いますが、まあ白っぽい液がですね、大量にこう、まあ2リットルも3リットルもですね、下痢で出てしまって、脱水で臓器不全になって亡くなるという病気ですね。で、基本的にはこれはまあ、その水源の汚染が原因ですので、最近はほとんどがですね、海外特許者ですね、え、インドですとかアジアですとか、それからまあアフリカからですね、帰ってくるところですね。え、この辺の色が黄色っぽいところ、赤っぽいところというのが多発地域になりますけども、まあ、大概は海外の渡航者が持ち帰っていくというふうに言われています。まあ、こういった病気もですね、え、衛生状態が改善すればですね、良くなってくるので、まあ、我々はですね、え、この2000年前後までは、こういったですね、え、古典的な感染症に関して言うと、ある程度克服できたんじゃないかというような思いでいたことはあります。こういったですね、え、古典的な感染症がいくつかあったわけなんですが、まあ、しかしですね、最近、まあ、特に、え、この10年以内ですかね、新しい感染症が非常に増えてきています。で、そういったものにですね、対応するために、感染症法というものができました。1999年ぐらいだったと思いますが、えー、これはですね、1類、2類、3類、4類、5類というふうにありますが、まあ、いわばですね、感染力が強い病気だとか、それからまあ、罹患した場合ですね、かかっちゃった時に、えー、重篤になる場合ですね、そういうのに基づいて、感染症を危険性が高い順にですね、1類から5類に分類すると、そういうまあ手法なんですね。で、えー、特にですね、えー、まあ、ニュースでも目にすると思いますけども、まあ、いわゆるそのエボラ出血熱ですとか、まあ、先ほどのそのペストもそうですけども、あるいは鳥インフルエンザですとか、それからまあ、新型コロナウイルス感染症もこの辺あたりに属するんですが、まあ、こういったですね、重要な感染症が、やはり世界ではまだ残っているというところなんですね。で、21世紀になってですね、新興感染症。これはまあ要するに30年以内に新たに出現した感染症という定義ですけども、まあ結構たくさんあるんですね。まあこれはまあその中のうちの代表的なものにすぎませんが、2003年、ご記憶の方もおられますかね。重症急性呼吸器症候群、SARS というやつですね。それから、新型インフルエンザですね、2009年に入りましたですね。で、2013年、MARS というニュースがありました。これはまあ、韓国でですね、えー、たくさんの感染者が特に病院内で、えー、起こったということで、えー、話題になりましたですね。そして2015年、エボラ出血熱が、まあ、もともと昔からですね、えー、その現地の病気というふうには言われていましたが、まあ、大流行だということで報じられたことがあります。そして皆さんご存知の新型コロナウイルスですとか、そして、えー、今年はサル痘というのがね、一時パッとこう
ニュースを逃げ出せましたですね。こういった感じで、まあ、記憶をたどってもこれだけたくさんの感染症ができてきているということですね。では、この感染症がどこから来るかという話。特にですね、その進行感染症、今までは全く注目されてなかったんですが、急に流行り始めた、しかもまあ大流行をきたした、そういうのはどこから来るんだろうかという話になるんですけども、これは大概ですね、動物なんですね、野生動物から人間に感染するというふうに言われています。で、えー、まあその、特にですね、コウモリですとか、あラクダですとかいろいろありますけども、野生動物っていうのは結構病原体をたくさん持ってるんですね。で、この動物を持ってるような病原体が人に持ち込まれるっていうのがその短所になります。じゃあ、なぜ感染するかというと、まあ、この動物を食べるとかね、それからまあ処理をする、まあ、屠殺するとかですね。あるいはその、飼ってる野生動物から感染するってこともあります。まあ、こういったですね、危ない病原体を持ってる野生動物というのは、まあ、もともとですね、森林の奥深く、にいることが多いんですが、この森の中に分け入って、えー、いろいろ活動する人に、まあ、移るのが最初というふうに言われています。もう一個はですね、えー、人から人。昔からですね、えー、人から人で完全で連綿と受け継がれる病気というのがあります。これはその、性感染症しかり、それからまあ、最高感染症というふうに言いますが、最近になってまた流行っている病気ですね。えー、こういったものがあります。まあ、人人感染、それからまあ、動物から人の感染。最近ですね、問題となっているのは、この動物から人への感染が大きな話題になっているかなというふうに思います。まあ、一例、少しだけ述べますけれども、SARS ですね、2002年。これはですね、中国で最初の人感染例がありました。そして、この時にですね、一気に患者さんが増えたんですね。で、死亡例もそれなりで。で、香港ですとか、ベトナムとかで、えー、多数ですね、えー、集団感染、院内感染が起こりました。まあ、この時にですね、日本には幸い来なかったんですが、まあ、いろんな国にですね、拡散をしました。で、えー、まあ、いろんなですね、えー、方々の,その努力がありまして、えー、7月には収束宣言をしたわけなんですが、まあ、この当初ですね、えー、想定してなかったたくさんのですね、えー、地域とか、国ですね。32の地域とか国で、えー、8000人以上が感染したということになります。で、えー、そのうちのまあ1割弱がなくなっているところなので、これはまあインフルエンザと比べると非常にこう高い死亡率だということになります。で、えー、顕著だったのはですね、院内感染ですとか、それからまあその医療スタッフへの感染が非常に目立ったというのが、この時のお話ですね。で、えー、SARS も、おコロナウイルスなんですね。まあ、今回の COVID-19 というのも、SARS コロナウイルス2というふうな番号が振られてますけども、これは元祖と言いますか。SARS コロナウイルス1という名前がついてたんですね。コロナウイルスというのはご存知の方も多いかもしれませんが、もともとですね、風邪のウイルスです。まあ、鼻、喉あたりですね。まあ、時々咳という形で、えー、軽い風邪を起こすというのが、まあ、古典的なコロナウイルスなんですが、これがですね、強い病原ウイルスに進化したというのが、この2002年の出来事なんですね。それから、えー、2013年、えー、MERS というのが出ましたが、これも実はコロナウイルスということになります。この病気は、まあ、ごくごく簡単に述べますと、まあ、潜伏期間の後、肺炎をすごく発症しやすい病気ですで。普通のコロナウイルスというのはほとんど肺炎にならないんですが、えー、このマーズという病気はですね、えー、40から 60% が重症化して亡くなってしまうこともあるということなんです。で、じゃあ、どこからこれがウイルスが来たのかという話ですけども、ここは実はまあコウモリが関係しているというふうに言われています。まあ、森の中にいるコウモリというのは、まあ、いろんなものを食べて、いろんな病原体を持っているんですね。で、例えばそのコウモリの糞ですとか尿ですとか、そういう唾液とかですね、そういったものにですね、ウイルスが入っている。そこから、えー、まあ、住宅とかですね、えー、環境の中に着いたりだとか。それから、一時ですね、一コブラクダですね。一コブラクダっていうのは、その、ペッツバをこう、人に向かって剥ぐんだそうですけども、そのツバの中にこう、含まれているだとか。まあ、一見ですね、えー、関係なさそうなこういった野生動物から、まあ、人間の中に入ってしまって、えー、感染症を起こしてしまうっていうのが、まあ、そのからくりだったわけですね。エブラもしっかりですね。えー、これ2014年から15年のアウトブレイクになりますけれども、まあもともとですね、西アフリカで多いというふうに言われてましたが、まあこの辺でたくさんのですね、患者さんが出たということになります。
。まあ、これもご記憶の方が多いかと思いますが、まあ、インフルエンザ用の症状がありまして、その後ですね、全身の穴という穴から出血をきたして、まあ、亡くなってしまうという非常にまあ怖い病気になります。この当初ですね、えー、今までは、えーまあ、地域の奥の方でですね、えー、散発的に感染があるだけって言ってたんですが、まあ、この辺りで大流行したというのが非常に問題になりました。まあ、このエボラウイルスもやはりコウモリが関係あるというふうに言われています。で、えー、この現地の人たちっていうのはですね、そのコウモリを食べたりとかするんですよね。で、いわゆるまあ、ブッシュミートというふうに言うんですが、コウモリをこう、まあ、半生で食べたりとか。あるいはこうやってこう遊んでたりとかしますけども、結構ですね、コウモリの糞だとか、尿だとか、その辺にまあ触れることがあるのでっていうのが一つの基調だったと思いますね。まあ、我々こう、ウイルスというのは、大概まあ丸かったりとか細長かったりとかするんですけども、これ、見るからにこう悪そうなウイルスの形をしてるんですね。こんな形をしているウイルスというのはまあエボラ以外ないだろうと思いますが、ちょっとまあ特殊なウイルスですね。まあ、このエボラウイルスがですね、実はもう、この2021年、2年ですかね、また流行り始めているっていうふうに聞いています。これはですね、なぜ流行っているかという話なんですが、このエボラっていうのはですね、体の中に数ヶ月から数年間ですね、その潜伏することがあるっていうふうに言われています。なので、一度エボラにかかって、回復した人がですね、数ヶ月、数年経ってですね、性交渉で他の人に移してしまったのか、あるいは再燃をしてしまったのか、そういうことがあり得るということですね。なので、このエボラ問題というのはまだまだ根が深くて、えー、ひょっとするとですね、日本にも来る可能性があるということで、まあ、我々、感染症医というのは、こういうのに対しても対策を考えているというところになります。まあ、ちょっと話は変わりますけども、HIV も実はですね、アフリカが起源なんですね。これ、HIV のタイプというのをいろいろ書いてあります。まあ、A 型とか B 型とかありますけども、大体まあ我々日本で見るのは B 型が多いんですね。で、ただ世界的にはですね、えー、C が非常に多いと。まあ、アフリカが絶対数が多いので、まあ、C だとか A だとかいろいろ言ってるんですが、まあ、実はですね、えー、HIV の祖先というのはね、A、B、C とかじゃなくて、O とかね、N っていうんですね。これはですね、えー、アフリカの奥の方のですね、ギニアとかね、カメルーンとかね、そういったあたりの奥の方にいるですね、類人猿がもともと持っているウイルスが、ここがですね、人間の中に入ってきて、人に適応して流行っていったというのが、これはまあ歴史なんですね。なので、まあ、エボラもそうですけども、HIV すら、こういったですね、動物由来の感染症が、まあ、非常にこう、起源として考えられているということになりますね。まあ、サルツナガイで言いますと、サルトも、お一時ほどじゃないんですが、あ流行りましたですね。で、えー、これもまあ、皆さんご存知だと思いますけど、サルトっていうのは、サルがまあ感染、まあ、ある意味するんですけども、もともとの自然の宿主というのは、リスとかネズミとかですね。えー、ちょっと前にアメリカでね、プレーリードッグをですね、ペットショップで購入して、そこからこう、一般の市民に感染したなって事例がありましたけども、まあ、こういったあお声であります。これもまあやはり動物由来なんですね。で、えー、こういう動物から人に、もしくは猿を介して感染したっていうことで、まあ言っておくことになりますですね。で、まあ,あ、その当初ほどですね、サル痘が注目されなくなったのは、あそれほどこう感染力が強くはなかったということですね。これはまあ,あ、コロナとは違って、接触感染がですね、噛まれて感染する。それからまあ、血液体液とかからあ接触してというとですね。で、おそらく、まあ、その感染者からの飛沫からを感染することもありますし、あるいはその病院に入院させるとですね、えー、5年の付着物から感染することもあるというふうに言われていますが、まあ、基本的には接触感染が主なので、あまりこう、流行ってこなかったということですね。で、えー、参考までにサルトの臨床経過ですが、これはまあ大体暴露してから、まあ、1、2週間の間というのは、いわゆるその風邪用症状が続くわけです。まあ、1日から5日間ぐらい続きます。その後ですね、えー、まあ、いわゆるその皮疹が出てきます。最初は平べったい赤いところですね。これがまあ、急疹って言ってちょっと盛り上がってきます。で、水成分が多くなって、水泡になって、そして、えー、海が溜まってくるんですね。えー、そしてまあ、最終的に、えー、開花して治癒するということなんですね。だいたいまあ、2週間から4週間ですね。で、治ってしまいます。で、あんまりこう、なくなることはないと思いますね。えー、小院で高いとはいますが、えー、致命率は 10% に満たないということですね。でなぜですね、その、今、サルトが流行ったかという話なんです。で、まあ、サルトっていうのは、あ
、天然痘のウイルスによく似てるというふうに言われていますが、まあ、そのウイルスとしての進化がどうなるのかということで議論になりましたけれども、まあ、そこまでですね、えー、変わったところはないと思います。じゃあ、まあ何かという話ですけれども、一つはまあ疫学的な要因ですよね。まあそのコロナ後でですね、世界的に人流回復があったというのもあります。それから、先ほども言いましたけれども、その進行感染症には常ですけれども、えー、人の動き、それからまあ動物の動きというのも関係あろうかと思います。特にですね、えー、疫学的要因の中で、えー、サル痘というのは性感染症の嫌いが強いというふうに言われています。なので、まあ、こういったところでですね、えー、性感染症として流行ったこともあるというところですね。まあ、逆に言うとですね、えー、感染する経路というのはある程度分かってますので、そこを抑えてあげれば感染は広がらないんだろうと。となりますそしてもう一個ですね、非常にこう大事だと思うことが言ってあります。これは、えー、免疫学的な要因ですね。えー、天然痘のワクチンというのはもう終了になりましたですね。もう最近はもうやってないということになります。となりますと、天然痘に似たものに対する免疫が、まあ、全体的に我々、えー、全国民といいますか、全世界でですね、えー、免疫力が低下してるんじゃないかということですね。えー、例えばですねそう、コロナもそうなんですけども、コロナの時にね、あのいわゆる RS ウイルスという呼吸器感染があ少なくなったっていうことがあってですね。これはまあ要するにマスクをしてたりだとかね、えー、非常にこう清潔な生活をしていると、免疫がどんどんどんどんこう生まっていっちゃうっていう話なんです。で、えー、去年、今年ですかね、えー、に RS ウイルスが急に増えてきたのはなぜかということなんですが、まあ、あまりにこう清潔すぎる生活に我々が慣れてしまってね。慣れると免疫力がなまるんです。我々このリンパ球がウイルスをやっつけることをするんですけども、まあ、今まではですね、マスクもしなかったらですね、まあ、鼻風邪の一つや二つ引いてたんですよね、皆さんね。で、えー、そういったですね、トレーニングを日々軽いトレーニングをしてたわけなんです。ただですね、そのマスクをずっとしてしまいますと、インフルエンザは流行らない。今年はちょっと違いますけどね。インフルエンザは流行らない。それからまあ、ちょっとした風邪も引かなくなっちゃったんですよね。そうなってきますとね、えー、細胞性免疫というのは、えー、程よく活性化されていたものが低下してしまうんですね。特にこれは先進国で、えー、顕著な方向にあります。なので、我々が清潔すぎる生活をすると、免疫力が低下するために、まあ、新たな病気にかかる可能性もあるということなんです。こういったところからですね、やっぱりその感染対策というのは難しいんですね。感染症をゼロにしようというのは確かに、ある程度達成できるかもしれませんが、我々は実は、その、本来感染した方がいい感染症っていうのがあるんですね。それはまあ簡単に言うと軽くてリンパ球が活性化されるような、そういったまあ感染症なんですね。そういったまあ避難訓練のようなね、トレーニングをしなくなってしまうと、逆にですね、感染症に弱くなってしまうっていうことがあるんですよ。これがまあ非常にこう、現代的な問題じゃないかというふうに思います。まあ、そのサル痘っていうのは、まあ、その、その現代的なですね、側面も一つ原因であるんじゃないかというふうに思われますね。ということで、えー、まあ、進行感染症のところでですね、少しま、まとめめいたものをお話ししますけども、まあ、動物から感染するというのはですね、えー、大概その最初のステップですね、そのアフリカの現地とか、アジアの現地での話ですけども、まずはま、衛生関連の欠落っていうのが始まります。まあ、要はその病原体を含むようなコウモリとかね、えー、そういった野生動物を手袋で、えー、本来やるところですね、彼らはつけないですね、えー。仕事効率が下がるからとか、あるいはその高いからとかね、そういった形で素手でやります。あるいはそのまま食べちゃうことがありますね。そうしますと、最初の動物から人への種の壁というのは簡単に超えちゃうわけですね。そして、その感染拡大の原因っていうのは、まあ、アフリカであれだけ流行る原因っていうのは、やっぱりね、日本と全然違うんですね。まあ、文化、風習ってことです。まあ、特に、えー、アフリカの人たちっていうのはですね、亡くなった患者さん、これはもう血まみれで亡くなったエボラの患者さんに対してもですね、やっぱりその死ぬ前にこう、抱きついてですね、ものすごく放水したりとかね、抱擁したりとか、切符をするんですよね。まあ、なので、やっぱりですね、その、我々ね、最近そのコロナの患者さんは、あ死に目にも会えないんだって話がありますけども、まあ、それとは違って、彼らにはその守るべき、まあ、文化、風習があってですね、まあ、それがですね、感染対策に勝ってしまうということなんですね。あるいはこれ、食習慣でも同じですね、えー。食べるものは昔から同じものを食べているとか、なかなかこういったものっていうのはですね、えー、教育をしても治らないことが多いというふうに言われています。
。なので、まあ、あ動物から人への感染というのは、こうやって、えー、まあ、ちょっと大きな波として起こってくる。最初のステップというのは、これぐらいのこ,うことなんですね。で、今後ですね、こういった感染症がどうなっていくかって話です。まあ、グローバル社会ですし、それからまあ開発ですよね。今またアフリカもものすごい開発をしてますね。アマゾンもそうですけれども、どんどんどんどんこう人がですね、森林を開拓していくからですね。で、動物に無防備に接する限り、常に進行感染症は広がるんでしょうね。まあ、そしてね、えー、まあ、最近また戻ってきてますけど、人の流れですよね。グローバル社会ですから。あまあ、アフリカがまあ、隣みたいな状態になってきてるからですね。なので、えー、こういったことで今後も広がってしまうだろうということになります。で、今回ですね、もう一個お話をしたいのは、その、過去の病気と言われているものも、再度流行することがあると思います。最近ですね、えー、まあ、結核はまあ、特に、前から目新しい話じゃないんですが、バイドルですね、ものすごく、えー、バイドルが増えているって話を皆さんお聞きはありませんかね。えー、このお、こういったですね、えー、リバイバルする感染症のことを、えー、最高感染症と言います。まあ、ちなみに結核なんていうのは昔からありますよね。これショッパーですね。これビーナスの誕生ですけど、ここに出てきたですね、シモネッタさんという女の子は、まあ、非常に美人なんですが、まあ、結核で、えー、色白だったから美人だったなって言われてますね。この絵を描いた後に、数年後にこの子は亡くなっているわけですけどね。結核はこの昔から、夏目漱石、正岡式もそうですね。最近でも結構ね、芸能人でも感染してますよね。こういったいろんな人たちにユニバーサルに移るのが結核なんですね。まあ、簡単にですね、結核の話をしますけども、結核というのはですね、人を宿所に選択したような特別な抗酸菌ですね。で、すごく発育が遅い。そして37度という体温を好みます。少量の CO2。ということは、人の肺がまあ一番こう、適している。そういう環境に適応したんですね。もともとこれね、酸に抵抗する抗酸菌というものの仲間なんですけども、他の抗酸菌というのはですね、水とか土とかね、自然環境の中で生存するぐらいに頑丈にできているんですが、この結核菌はナイーブでね、人の肺の中でしか住めないんです。なんですが、うまいこと、宿主を操ることによって、えーまあ、特に空気感染なんていうのは有名ですけどね。感染性が非常に強いということで、いろんな人にこう広がってしまうということですね。まあ、我々、病院関係者からすると、院内感染を起こす、まあ、非常に危険な菌だというふうに考えています。まあ、これはですね、コロナのおかげで、えー、こんな概念というのはいろいろこう広まっていると思いますけども、えー、飛沫感染と空気感染ですね。飛沫感染というのは、まあ、つばですから、えー、つばは重みがあるので、遠くには飛ばないんですね。なので、1メートル、2メートル以上離れれば、感染はしないだろうということになります。なんですが、結核はこちらです。空気感染ですね。えー、飛沫の水分が飛んで蒸発しますと、軽い粒子になります。そうすると、まあ、再現なくですね、ふわふわと浮いて、えー、部屋中にこう拡散してしまうということになります。まあ、飛沫感染であれば、問題ないんですが、もし私が結核だった場合、マスクせずにここでお話をすると、皆さんには確実に感染してしまうということですね。まあ、ちなみにこのコロナというのは、飛沫と空気の間ぐらいというふうに言われています。エアロゾル感染という状態ね、えー、ややこしい概念になっていますけども、この辺ですね。ただ、結核ははっきり言って空気感染をしますので、非常にこう危ない病原体ということになります。この結核に関してもですね、えー、戦後、ものすごくいい勢いでですね、えー、結核の罹患率というのは減ってたんですね。ただですね、1980年代ぐらいからちょっとおやおや怪しいぞっていう、ね、感じになってきたんです。そしてね、1999年ぐらいですね、追時回復とまでは言いませんが、えー、罹患率が上がり始めたんですね。これはやばいということで、えー、結核の緊急事態宣言というのを出したのが1999年なんです。その後また下がってはきてはいるんですけども、この時ですね、非常にこう、医療関係者としては慌ててたんですね。まあ、これは10年ぐらい前ですかね。えー、まあ、日本よりも多い先進国ってのはないんですね。アフリカかフィリピンかアジアかっていうところですね。で、この下、いわゆるその西欧諸国というのは、欧米はかなり低いということで、日本はですね、G7 の中でも、まあ、最もこう、結核が多い国だったわけですね。で、なぜですね、えー、その2000年前後にですね、えー、結果が増えたかという話だったんですが、皆さんが結果のことを忘れちゃったんですよね。まあ、治りかかってる病気、もう亡くなるかもしれない病気と思ってた時期がありましたね。
。で、えー、まあ、そしてですね、診断の遅れというのは非常にこう、原因となります。結核はですね、初期症状が地味です。微熱、咳、痰ぐらいしかないです。風邪かないぐらいですよね。で、えー、培養で生えにくいので、検査を出してもすぐに決着がつかないです。で、えー、やっぱり地味な症状なんで、患者さんもですね、えー、ものすごく悪化するまで結核とは思わなかったとかね。あるいはその、お医者さんもですね、結核を見たことがないとか、あるいはその結核じゃないでしょうとかね。えー、そういった感じもあったので、まあ、医者も遅れる、患者も遅れるということで、えー、結核の診断というのは非常にこう遅かったんですね。なので、えー、医療界としては、キャンペーンですね、えー、早めに疑って、早めに検査をしようということで、えー、かなり努力をしていたと。で、えー、そのまあ涙ぐましい努力の会もありましてですね、えー、2021年、えー、まあ10万人あたりですね、9.2 まで減ったんですよ。えー、これはですね、えー、10を切ると低万円国というふうに言われます。それ以上は中万円国なんですね。日本は先進国ですが、結果中万円国だったんですが、ついにですね、えー、このほど、えー、つい先ですね、9.2 ですから、10を切って低万円国に仲間入りをしたということになります。まあ、これで比べてもね、えー、やっぱりこうアメリカとかすごく低いんですが、ちょっとまあ、フランス、イギリスとかに近くなってきたかなというところですよね。さて、もう一個話題なのは、バイトンですね。えー、これはまあ、その、こんな感じで、螺旋型の菌です。トレポネーマというふうに言うんですが、えー、性感染症として侵入しまして、全身に進展をします。これはですね、えー、診断が非常に難しいです。まあ、というかまあ、思いつくのにすごくね、思いつかなければ、えー、診断が難しい。実はですね、血液検査をすれば、梅毒というのはすぐにね、わかります。まあ、その日かその次の日にはわかるんですけども、結核という、あ、結核と同じでですね、あの、梅毒というその発想がなければですね、血液検査をしません。なので、えー、ずっと診断できないままっていうことがありますね。ひとたび診断ができれば、治療もあってね、ちゃんと治っちゃうんですよ。ほぼ 100% 治っちゃうんですが、まあ、診断が難しいっていうのがポイントなんですね。で、この梅毒の感染から発症までというところですが、大体まあその潜伏期間でもあります。3週間ぐらい続いて、えー、その後ですね、急にですね、えー、喉とかね、陰部に病院を作ります。で、その後にですね、えー、血液によって全身をめぐるのが大体3ヶ月目ぐらいかな、というふうに思いますね。筋血症を起こします。で、えー、皮膚が有名なんですが、様々な部位に飛んでいくということになります。まあ、これ一気梅毒ですね。えー、陰部のところですけども、こう、海洋になったりとか、あブツブツができたりとかしますね。これ海洋できてもね、全然痛くないんですよ。これがまあ梅毒の特徴です。ヘルペスだとすごく痛いんですが、全然痛くないって言いますね、皆さんね。これ、喉の奥の方。それからこれ、口の、お唇の裏ですね。こういった感じで派手な病変ができるんですが、全然痛くないのが一気梅毒の特徴ですね。そして、血液に乗って全身に飛びます。そうしますとね、えー、こんな感じで皮膚にいろんなですね、皮疹がね、ちょっとこれ目立つような皮疹ができたりだとか、あるいはちょっと目立たないですけど、バラシンというんですが、あ地味な皮疹ができたりとかします。あるいは、このニキバイドクというのはですね、えー、皮膚以外にもいろんなところ飛びますので、ね、目が見えないとか、それからまあ、麻痺が起こって足が動かない、それからまあ、耳が聞こえないとかね、まあ、多彩な症状を提出するんですね。ただ、やっぱり臨床医とすると、足が動かないとなると脳梗塞なんじゃないかとかね。耳が聞こえないなんていうと、中耳炎じゃないかとかね。あんまりこう、だから、梅毒っていう発想がないんですね。なので、検査をしない、疑わないのがね、こういう症状なんですね。他の検査はいろいろたくさんするんです。MRI 取ったりだとかね、えー、血液検査とかたくさんするんですけども、やっぱり血液検査で梅毒の検査をしなければ診断できないんですね。なので、えー、梅毒というのは見逃されてたことが多いんですね。で、えー、三期梅毒ですけども、これはまあ、様々なね、例えば心臓の血管が詰まっちゃうとかね、えー、頭にこう、腫瘍みたいなのができてね、この人なんかはね、あの、絶対脳腫瘍でしょって言って手術までしたんですけども、手術してから、実は梅毒だったってことが分かったんですね。なので、こういったですね、梅毒ってのはいろんなところにいろんな症状を起こしてくるので、診断が難しいです。ただ、一言ね、えー、患者さんが、あ性感染症になったかもしれない。梅毒になったかもしれないって一言言ってくれれば、血液で検査して、まあ一発で診断できるんですけどね。なかなか難しいですね。で、最近ね、梅毒の報告者数っていうのはものすごく増えてるんです。まあ、この2015年ぐらいで我々はすごく警戒してたんですが、まあ今はそれどころじゃないですね。これぐらいたくさんの患者者がですね、増えてきてますね。で、男女比で見ますと、
昔は男性の病気だったんです。8割方男性だったんですが、最近は女性が3分の1を占めることになっています。これぐらいですね、ちょっとポピュレーションが変わってきたんですね。最近は男性以外に女性も多くなってきたということになります。まあ、これなんでなのかっていうことね、まあ、いろんな説がありますけども、まあ、これ全部正しいと思うんですが、まあ、一つはやっぱり男女間の感染というのが非常に多いのが原因だと思います。いわゆるその普通の人が普通にまあ、性生活を送ってて感染するというのがポイントなんですね。まあ、これにはですね、えー、日本人の性行動の変化ですね。昔はですね、梅毒といえば風俗店の病気だったんですよ。なので、その風俗店というのは結構ね、その、お従業員といいますか、女の方はね、あの検査を定期的にするんですね。3ヶ月に1回とかね、1月に1回とか、梅毒の検査とかね、ヘルペスの検査とかしてたんですが、今はね、あの、マッチングアプリとかね、その辺で素人同士が、この性交渉するっていう文化に変わりつつあるんですね。そうしますと、どうしてもこういう人たちっていうのは、自分が感染してるだとかってわからないままね。まあ、あ元彼の元カノのなんとかかんとかって昔 CM がありましたけど、そういった感じでですね、いろんなところにこう広がってしまう可能性があるということです。それから、えー、ピルの普及によってコンドームもしなくなったっていうことも一つあります。まあ、こういったですね、いろんな複合的な問題、それに加えて、インバウンドによって、海外から持ち込まれたんじゃないかという話もあります。そして、ここ最近のですね、一旦これ下がったのはコロナのせいですね。コロナの後、また、いわゆるその活動が再開すると、こんな感じで増えていくということなので、多分しばらく、バイトが増え続けるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、これはまあ、いわゆるその性教育だとかね、その辺の問題になります。やっぱりね、えー、目を背けてはならないんですね。性感染症っていうのはちょっとまあ、決まり悪いんですが、やっぱりその感染経路っていうのはよくわかってますしね。検査を受ければすぐわかるし、治療すれば治るわけなんで、やっぱりまあ、我々、公衆衛生的にですね、えー、目を背けずに正面から当たっていかなければならないなというふうに思っています。それから、まあ、今日はおまけですけども、和歌山県特有の感染症があるということをお伝えしたいと思います。えー、それはですね、ダニ媒介性の感染症です。まあ、今日は詳しくは述べませんが、あ日本抗反熱、それから、まあ、SFTS という病気があります。こちらが最近の一種、リケッチアというものですね。それから、えー、SFTS というものがあります。それから、えー、まあ、新聞でも時々載ってるかもしれませんが、和歌山県特有の薬剤耐性菌の感染症があります。今日はまあ時間の関係で割愛しますが、バンコマイシン耐性長球菌というですね、えー、まあ,あ、たくさんの抗菌薬に対して耐性を持ったあ腸内細菌が出てきているということもあります。まあ、これはどこかでですね、またお話をする機会を持ちたいなと思ってますが、えー、こういったですね、和歌山県特有の感染症も最近増えているということはお伝えしたいというふうに思います。スライドは、えー、マダニによって感染する病気について示しておりますが、一つは日本抗反熱。これは、えー、原因微生物としてリケッチアという細菌感染症になります。マダニが持っているリケッチアが感染することによって、えー、大体まあ潜伏期間は1週間ぐらいになりますけれども、その後ですね、比較的派手な症状が出ます。まあ、発熱、頭痛、関節痛などですね。それからまあ特徴的なのは淡い発疹ですね。これがまあ、足とか手に多いということになりますが、これがまあ、もう一つの兆候になります。そして、えー、まあ、多くの場合、刺し口ですね。ダニに噛まれたところが黒くなったりとかして、えー、跡が残ると。これがまあ、三つの主な症状だということになります。リケッチアは細菌の一種なので、抗菌薬がよく効きます。39度とか40度とか出ている人でもですね、テトラサイクリン系とか、キノロン系の薬剤を使うことによって、一気に良くなることが多いというふうに思います。もう一個の病気は SFTS。これは重症熱性血小板減少症候群というふうに言いますが、これは、いわゆるその SFTS ウイルス、俗に言う SFTS ウイルスによって感染します。そして、潜伏期間はだいたいまあ2週間ぐらいまでということになりますが、症状としては、まあやっぱりその病気の名前の通りですね、熱が出ます。発熱。それからまあインフルエンザのような頭痛、筋肉痛があります。人によっては消化器症状ですね。吐き気とか下痢だとか、お腹痛いとかが出ます。そして、この子は血小板減少症ということなので、出血症状が出るということになります。このウイルスに対してはですね、特効薬がまだないという状況ですので、ウイルスが起こす重症の炎症に対して、対症療法ですね、熱を冷ますだとか、
点滴をしてあげるだとか、そういったまあ治療しかないんですが、まあ、こういう形で治療するのですが、人によってはですね、特に高齢者、そして発見が遅い人ですね、この辺あたりは亡くなってしまうこともある恐ろしい病気であります。で、この細菌感染症、日本後半熱の発生者数というのは非常に増えてきています。特にこの10年、非常に多くなってきますね。実は和歌山県はですね、人口100万人当たりの発生率が非常に高い。全国1位なんですね。実は、その、これはダニが関係するんですけども、そういう悪いダニがですね、この裏山にもいるっていうふうに情報がつかんでいます。ね、なので、日本後半熱、それから SFTS も通るんですけども、えー、中山とかね、この辺あたりの山にもですね、そういったダニがいるという話を聞いております。SFTS の報告件数も最近増えてきているというところですね。まあ、こういった感じなので、えー、ダニに関しては、まあ、やはりそのダニに噛まれなければいいわけなので、えー、春から秋にかけては、まあ、できるだけ、えー、肌の露出を少なくしていただくということになります。まあ、お散歩もおちおちできないなという昨今ですけども、まあ、こういった形で予防していただかなければならないというふうに思います。だからまあ、ビートっていうね、あの、気質剤、虫が嫌がるような薬っていうのがあるんですが、これを塗って、えー、まあ、生活をするというのは一つの効果が期待されるというふうに思いますね。で、最後にですね、新型コロナウイルス感染症になります。えー、皆さんもご存知の通り、もう第8波は始まるんじゃないか。ね、始まっている地域もありますよね。北海道なんていうのはかなり増えてますけども、えー、和歌山県、これは昨日ですかね。えー、735人。まあ、明らかに増えてきてますよね。今後どうなっていくか。まあ、大きな山がまた来ることは間違いないでしょうね。で、えー、ただですね、えー、今までとちょっと違うところは一点ですね、その株がかなりこう変わってきてるんですね。で、えー、2021年まではですね、えー、武漢型からそれに派生するようないろんなこう株が出てますね。えー、デルタ型とかね、えー、アルファ型とかね、いろんなものがあったと思います。で、その当初はですね、やっぱりそのグローバル社会なので、数日から数週間で世界中にこう拡散しますね。そうすると民族と同じで、いろんなところでいろんな株がこう育つわけなんです。で特にですね、その貧しい国、ワクチンが普及してないところでね、新しい株が出てくるということで、それらがですね、また逆輸入されるっていうのはこれまでの流れだんですね。なので、まあ、病原性が強いだとか、もっと強いだとか、致死率が高いだとか、いろんなこうウイルスが出てきたわけですね。なんですが、最近こういろんな方は言ってますけどね、ほとんどがオミクロン株の派生になります。現状、オミクロンの派生株以外はあまり問題にはなってきていません。まあ、いわば、そのオミクロン株がこのウイルスの進化の最終形だという説もありますが、まあ、ここは鵜呑みにはできないんですが、最近出てますね、えー、ケンタウロス株ですね。それからまあ、この辺のですね、アメリカで流行っているのは BQ11。それから XBB 株というのはデルタとオミクロンの組み換えなんですけども、この辺のウイルスというのは、まあ、もうすでに日本には100例程度入ってきていますね。ですから、まあ、流行ることは間違いないです。BA.5 の後はこの辺の株が来ますし、ね、ひょっとすると他の株がまた日本に入ってくる可能性もあります。なんですが、おそらく今のところしばらくはオミクロン的な感染ということになるかと思います。まあ,あ、これはね、オミクロン株が遺伝学的にどれぐらい離れてるかっていうのも似てますけども、オミクロンっていうのはですね、他の、例えばアルファとかね、デルタとかと比べると、まあ、かなりこう離れてる、はぐれ者なんですね。まあ、だからこそこ進化して、えー、生き残ってるんだと思いますけども、おそらくこの辺の末、まあま、えが来るんだろうというふうに思います。で、なぜで,ですね、えー、収束しないのか。ねえー、スペイン風は2年で収束したというふうに思います。なんですが、なぜ変異が止まらないのかという話ですけども、これは、まあ、ウイルスの性質は一つありますね。コロナは無症状でも他に感染させてしまうというのはありますが、まあ、もう一個ですね、やっぱ決定的に違うのは、グローバルな人流はやっぱり止められないんですよ。まあ、観光客の数を見ていただいたらわかると思いますけども、桁違いにたくさんの人たちが流入してきています。なので、今後、緩和が進んで、どんどんどんどんこう海外の株がそのまま直輸入されますから、おそらく、まあ、これは収束することはないだろうというふうに思います。で、変異は止まらないのかという話ですが、まあ、やっぱりですね、大規模な流行が変異を呼ぶというふうに言われています。まあ、あの、そもそも、コロナっていうのはですね、インフルエンザの半分ぐらいしか変異しないというふうに言われています。変異はほとんど少ないウイルスなんですが、ただですね、分母がものすごく大きければ、当然ながら分子も大きくなりますよね。
。まあ、例えば5株の中の1株、50株の中の10株。まあ、当然ながら10個の株がいろんなところにこうね、えー、移ってしまって、また変容するわけなんで、まあ、やっぱりですね、分母が大きいほど、この変異株の数も増えるわけなんですよ。世の中にウイルスが多いほど、まあ、例えば、これぐらいの波だったら一つしか出ないけども、これぐらいの波だったら80とかね、250っていうふうな感じになるんで、世界的にえまあ感染が起こっていると、どうしてもやっぱり変異株はこれからも出現するかもしれませんね。で、えー、オミクロンのね、えー、発見されたところっていうのは南アフリカっていうふうに言われますけども、これ、えー、この南アフリカでですね、ワクチンがどれぐらい取れてたのというデータです。日本はこれぐらいです、80%。で、欧州。それからまあ南アフリカですね。貧しい国っていうのはですね、一回もワクチンが打ってない人がまあ8割、9割いるわけなんですね。で、これは要するに格差の問題ですね。高所得国は当然ながらたくさんワクチンを打ちます。低所得国は低いわけです。こういったところで、えー、まあコロナが流行るとどうなるか。何百万人、何十万人が感染するわけなんで、当然ながら変異が起こっちゃうわけですね。まあ、ちなみにこれね、オミクロンが流行するちょっと前あたりっていうのは、やっぱり、えー、先進国ではこれぐらいだったんですね、ワクチン接種ですね。なんですが、あーローインカムのところっていうのはこれぐらいだったんです。まあ、こういう国で、まあ、新しい変異株が起こって、それがこう輸入されるという形がこれまでの構図なんですね。なので、まあ、やっぱりですね、全世界にワクチンっていうのは、その感情的なですね、人道的配慮だけじゃないんですね。やっぱりその変異ウイルスの抑制の観点からも重要なんですが、なかなかこれが進んでないっていうのは現状だと思います。で、えー、今後ですね、新型コロナウイルスというのはもう間違いなく第8波、もう来てると言ってもいいと思いますね。えー、当面収束しません。で、えー、オミクロン株というのは、えー、以前と比べて、まあ、感染性は確かに強いんです。ですが、つい先ほどもお、まあ、発表がありましたけれども、肺炎としての重症化はさほどでもないんです。BA.5 の病原性、重症化の頻度というのは、BA.2 とあまり変わりないという、まあ、データがつい先ほど出ましたけれども、まあ、やはり重症にはならないんです。たくさん感染するんですが、まあ、そんなにこうみんな肺炎では死なないということなんですね。なので、やっぱりですね、えー、インフルエンザほどじゃないんですが、ある程度ね、社会がコロナと共存する人があると。まあね、円安のこともありますしね、金利のこともありますしね、ウクライナの戦争もあります。やっぱりその経済回さないと日本は死んでしまいますんでね。やっぱり社会は回さなければならないんですが、ただ一つですね、やっぱり弱者は死なせてはならないですね。我々はおそらく死ぬことはないと思いますが、やっぱり弱い人は死んじゃうんですね。なので、そういった人々を守るというコンセプトにギアチェンジをしなければならないということになります。まあそのためにはですね、ワクチンを適宜接種するということです。大体まあ、3回以上必須です。まあ、ワクチンというのは大体まあ、3回打てば、まあ、4回目は、その、一時的にまた上がるんですが、その、基礎免疫という意味では、その3回以上打てば、あーベースのですね、免疫力が高まるので、まあ、まずはこれが必須だということになります。で、えー、日本ではね、大体3回以上打った人というのが、大体まあ、3分の2ぐらいというになります。まあ、これをさらに推し進めていきたいなというところですね。えー、これ、新規感染者数、えー、重症者数、それからまあ死亡者数ですね。で、えー、重症の患者さんはですね、えー、第7波は第6波と比べてですね、確かに少なかったんですが、亡くなっている人はむしろ多いんですよね。まあ、当然ながら、たくさんの感染者がいるので、分母が多いので、死亡者が多いのは事実なんですが、ここで亡くなっているのはやはり弱い人たちですから、どうしてもやっぱり我々はその弱い人たちを守らなければならないと。まあ、集団免疫もすごく大事です。まあ、我々自体がかかるというのも一つの、まあ、大きな、あまあ、オプションかもしれませんが、やっぱりですね、えー、後遺症の方の話を聞いていると、あるいはその、高齢者の致死率とかを見ますと、やっぱりですね、感染しないに越したことはないですよね。なので、感染してしまったら仕方がないです。ゼロコロナには何はできないので、感染することは仕方がないんですが、まあ、避けれるリスクは避けたいですよね。それから、えー、我々自身が感染しても多分大丈夫だと思います。ただ問題は、その、我々のその大切なね、えー、おじいさん、おばあさん、病院に通院している家族、ね、そういった人たちはやっぱり守らなければならないので、まあ今後もですね、えー、やることはやっぱり一緒なのかなというふうに私は思います。えー、備えを万全にして、ダメージを最小限にする。まあ、それはまあマスクであって、ワクチンであってってことですが、その辺はやはりダメージを最小限にしたいなと思いますね
、えー、最後ですかね、これ、えー。感染症の時代に我々がどう生きるかという話ですか。まあ、やっぱり分かっている感染症っていうのは、適切な予防策で防ぐことができます。なので、普段の感染対策が非常に重要だということはもう言うまでもないですね。それから、新しい感染症の場合です。忍び寄ってくるね、感染症っていうのはやっぱりできるだけ早く察知をするということになります。対岸の火事と思うことが一番怖いんですね。なので、えー、こういった備えをしなければならないっていうことですね。で、やっぱりですね、新しい感染症は風邪でしょとかね、あまりこう高をくくってると痛い目に遭うので、やっぱり詳細がわかるまでは最大限の防御をすることが肝要かと思います。そして、これはまあ今までずっと2年間繰り返されてきましたけども、やっぱり信頼できる情報源を頼って、まあ、正しく恐れることが大事かと思います。この辺はですね、我々学会の方もかなりですね、えー、まあこの辺の痛みを見てきてますので、正しい情報発信をに努めようというふうに考えてありますけども、正しく恐れていただきたいと思います。それから、まあ一番大事なことはですね、万が一自分が感染してたとしても、他の人に感染させないと。いうね、そういうその最良の行動を行うっていうね、そういった想像力が必要なんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、えー、今日はですね、かなり、えー、後半の話を、まあ、浅く広くお話をしたんですけども、えー、まあ、今後もですね、感染症とのお付き合いは続くと思いますので、えー、まあ、皆さんもですね、生活の一助になればということでお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。